ടു മൈ ചാനൽ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതായത് ഫോൺ വെള്ളത്തിൽ പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ അതായത് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എൻ്റെ ഫോൺ വെള്ളത്തിൽ പോയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഐഡിയ വന്നതും നിങ്ങളോട് അത് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നിയത് ഫോൺ വെള്ളത്തിൽ പോയ ആൾക്കാർ ഈ അതായത് ചിലപ്പോൾ വക്കത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ പോകാം ചിലപ്പോൾ മഴ നനഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ വെള്ളം കയറുന്നത് അതുകൂടാതെ നമ്മൾ അതായത് ബാത്റൂമിൽ പോകുമ്പോഴോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടാപ്പിനകത്ത് ടാപ്പിൻ്റെ വാട്ടറിലോ എങ്ങനെ നമ്മൾ കുനിഞ്ഞു നിന്ന് കൈ എഴുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പുരുഷന്മാർക്ക് അങ്ങനെ പോകാം അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ എന്തെങ്കിലും പണി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ പോകാതെ എങ്ങനെ തന്നെയാണെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ പോയ ഉടനെ തന്നെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യരുതെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഫോൺ എടുത്ത ഉടനെ തന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത് കൂടാതെ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് ഉടനെ തന്നെ അയ്യോ എനിക്ക് കോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നത്ത് കോൾ ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും നിൽക്കരുത് അതുകൂടാതെ അയ്യോ സ്വിച്ച് ഓൺ അയ്യോ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് എൻ്റെ ഫോണ് വെള്ളത്തിൽ പോയപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കരുത് കാരണം ഇതൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റമാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിന് ശ്രമിക്കരുത് ചിലപ്പോൾ ഫോൺ പൊട്ടിത്തെറിക്കും അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിനും നിൽക്കരുത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഒരുവിധ എല്ലാ ഫോണുകളും തന്നെ യൂണിബോഡി ആയിട്ടാണ് ഫോൺ വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ വാട്ടർ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ഫോൺസാണ് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതിനകത്ത് വെള്ളത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ആ എൻ്റെ ഐഫോണാണ് വെള്ളത്തിൽ പോയത് പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത് പകരം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ആ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ചിലർ ഈ ഡ്രയർ വെച്ചിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കുന്നു കുറേ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടു ആക്ച്വലി ഈ ഡ്രൈ ഡ്രയർ വെക്കും വെച്ച് നമ്മൾ ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് അതിനകത്തുള്ള എയർ പുഷ് ചെയ്ത് അങ്ങ് അതായത് ഫോണിലോട്ട് കയറുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം അകത്തോട്ട് കൂടുതൽ പോകാനാണ് സാധ്യത അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യരുത് അത് തെറ്റായ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോൺ എടുക്കുക മേലെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന മൊബൈൽ കവർ അതുകൂടാതെ ഇതിനകത്തുള്ള സിമ്മ് അതുപോലെ മെമ്മറി കാർഡ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഊരി മാറ്റുക എന്നിട്ട് എല്ലാം മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പാർട്സ് മാത്രം അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ യൂണിബോഡി ആയിട്ടുള്ള ഫോണാണ് ചിലപ്പോൾ ബാറ്ററി അതിനകത്ത് തന്നെ ആവാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി പേർക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല ഇത് എങ്ങനെ തുറക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഫോൺ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാത്ത കാര്യം ചെയ്യണമെന്നല്ല പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ തുറന്ന് നമ്മൾ നല്ല ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്ത് അതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് തുടയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുക്കളയിലുള്ള അരി എടുത്തുകൊണ്ട് വരിക അരി ഒരു ബൗളിലോ എന്തിനെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക ണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ ചെയ്തത് എൻ്റെ ഫോൺ വെള്ളത്തിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തത് ഇതുപോലെ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ കാണത്തില്ലല്ലോ അതുപോലെ നോക്കാം ഈ അരി എന്ന് പറയുന്നത് ഈർപ്പം അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈർപ്പം വലിച്ചെടുക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ് ഈ അരിക്കുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് എടുക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഫോൺ അപ്പം തന്നെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയിക്കാണും എൻ്റെ ഫോൺ അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് സ്വിച്ച് ഓൺ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം സ്വിച്ച് ഓൺ ആയി കിട്ടും അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് വെക്കണം കേട്ടോ അല്ലാതെ ഇടയ്ക്കെടുത്തിട്ട് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കി അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത് അപ്പം അതുകൂടാതെ നമ്മൾ സിലിക്ക ചെല്ല് നമ്മുടെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈ എന്തെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസോ അതായത് ക്യാമറയോ അതുകൂടാതെ തന്നെ ബാഗൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഈ സിലിക്ക ചെല്ല് അങ്ങനത്തെ സംഭവം വേണ്ടി മേടിച്ചിട്ട് നമ്മളതൊരു ചെറിയ കവറിലിടുക ഒരു ചെറിയ കവറുകളിൽ പാക്കറ്റ് പാക്കറ്റ് ആക്കി
പിന്നെ നമ്മൾ മാക്സിമം ഈ ചിലരൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് അടുത്തുള്ള കടകളിലൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് പെട്ടെന്ന് ചേട്ടാങ്ങ ചെയ്തുതരാം അപ്പോൾ അവർ പറയും ഓ നാളെ വാ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവർ അവരോട് പറഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം തന്നെ വേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവർക്ക് ചെയ്ത് തരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഭയങ്കര അതായത് ഒരു എല്ലാവരും തന്നെ മാക്സിമം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫോൺ ഏത് കമ്പനിയുടെയാണോ അതിൻ്റെ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം പിന്നെ ഇതൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് ട്രിക്ക് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫലം ഉണ്ടാവും ഉറപ്പാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത് ക